Bonjour, aujourd'hui euh, je vais montrer comment déterminer l'énergie de gap optique et l'énergie d'herpage à partir de spectre et vie visible. Regardez bien, donc le spectre le spectre de vie visible. Donc on a la transmission ou la transmittance en pourcentage en fonction de la longueur d'onde en nanomètre. Donc le spectre, il est là, par exemple. Voilà. Ça c'est un spectre d'un produit X. Et ça, c'est la transmittance en fonction de la longueur d'onde. Alors, comment déterminer l'énergie de gap de matériau X Donc, on, applique, euh, on applique la loi de Locke. Donc, la loi de Locke. Donc, c'est une fonction de alpha H, alpha H, nu à la puissance 2, en fonction, en fonction de, de H nu. C'est-à-dire, c'est l'énergie du photon. Comment tracer ce spectre? Donc, alpha, c'est un coefficient d'absorption. Alpha, c'est un coefficient d'absorption. H, c'est une constante. C'est constante de, de Planck. Et V, c'est la, la fréquence. Voilà. Donc, alpha, comment déterminer le coefficient d'absorption Donc, le coefficient d'absorption... Donc, alpha est égal. Donc, alpha est égal. Donc, l'absorbance ou la densité optique sur, sur la taille ou sur l'épaisseur. Sur l'épaisseur du matériau. Donc, par exemple, l'épaisseur C, c'est l'épaisseur des, des portes échantillons. Donc, ça, c'est le rayonnement H nu. Et ça, c'est l'épaisseur de l'échantillon CE. En anglais, c'est le thickness. Donc, cette épaisseur, cet alpha, il est exprimé en, en nano. Voilà, en nanomètre ou micromètre. Voilà. Et on va la convertir en mètre. Voilà. Donc l'absorbance sur l'épaisseur. Et je multiplie ce paramètre fois H. Aussi fois nu, c'est la fréquence à, par, à partir de la longueur d'onde. Et aussi ça, c'est l'énergie. Donc ce spectre, on va le transformer. On va le transformer en autre spectre. C'est alpha H nu à la puissance 2 sur... H nu, c'est-à-dire c'est l'énergie de photon, l'énergie du photon. Donc ça c'est en électrovolt et ça c'est en mètre sur électrovolt à la puissance 2. Voilà, et on obtient un spectre comme ça. On obtient un spectre de la forme. Ça, c'est les valeurs entre 
0 par exemple, 1, 2, 3, 4. Donc, on trace la tangente avec la courbe. Donc, la tangente et l'intersection avec l'axe d'énergie. Donc, ce point, ça c'est l'énergie de l'énergie de gap. Donc, dans ce cas, il y a 2,5 électrovolts. Donc, ce matériau est un semi-conducteur. On passe, on passe à l'énergie d'herbache. Donc, l'énergie d'herbache, donc, c'est c'est le désordre des matériaux. L'énergie d'herbache, ça c'est E, U, ou ce qu'on appelle le désordre. Voilà. Désordre des matériaux. Alors, comment déterminer cette énergie Donc, on trace on trace la courbe, on trace la courbe LN de A en fonction de, de H. Donc c'est quoi LN de A Donc LN de A, c'est 1 sur l'épaisseur logarithme nipérien. Donc, 1 sur T. Donc, T, c'est la transmittance. Voilà, on obtient plusieurs valeurs. Donc, ces valeurs dépendent de la longueur d'onde H. On parle en lambda. Et on obtient, euh, on obtient un spectre. On obtient un spectre de telle façon comme ça voilà. on trace aussi la tangente avec la courbe voilà. la tangente avec la courbe voilà ça c'est la tangente on trace comme ça et l'intersection avec ce point c'est l'inverse c'est 1 sur l'énergie de gap donc, c'est l'inverse. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4. Donc, ce point, c'est 1 sur l'énergie d'herbache égale à 1 sur 3 égale à 0,33 électron électronvolts.